One second, guys. Very good. If you have a problem SSC law, Constable notification of the Staff Selection Commission law, then is Amaninchi, Vivralo, particulars, Ella Play is called the Okay, na? Conchoka, five minutes late in the Yamako, okay? Then is Amaninchina online twenty seventh month started in the March, apply is called ने लास्ट डेट अच्छे सी अप्रैल लो इरोवे ऐ दो तारीख को डर नेक्स्ट मंथ तो इकड़ा एग्जाम अच्छे सी मान के जुलाई वोटर तारीख में जो पद्म वोटर तारीख वर्क मंडन दंडे अंटे इधे ऑनलाइन एग्जाम हो मन नहीं थे ये लाई थे सीआरपीएफ एग्जाम नोटिफिकेशन ये लाई थे सिला एग्जाम संडिकांडर्ट चे� इधे only online mode लोने बैठ को आली, right? इकड़ा दिन समझ जाने प्रदेश के एवं post लोने, driver post लो, okay? One forty five vacancies सुने, अलगे motor mechanic vehicle twenty two vacancies, तरह तो cobbler, okay ना हंड चप्पल कुटे वाले, चप्पल कुट लो, दाने समान निचे, ये एक post लो, carpenter तेरे से कदम एक चप्पा कर ला, ऐ दो post लो, tailor पदमोड़ post लो, brass band छोड़ा लादी आर पोस्ट लो, पाइप बैंड, रेंड पोस्ट लो, ओके ना बगलर, आया भी आर पोस्ट लो, गार्नर, आई द पोस्ट लो, पेंटर, मुड पोस्ट लो, कुक वाटर कैरियर, ओके ना, तंबे तंबे दिवे किन सीज़, वाशरमैन, पदहार पोस्ट लो, बार्बर, पन्नड़ पोस्ट लो, सफाई कामचारी, ओके ना, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, मुप्पे मुड पोस्� वीट की संबंधी इक मन तेलंगा एलाटे पोस्ट चुदा ओके मत मूड पोस्टल ओके इप्डी फस्ट दा संबंधी तोब तोब रे पदेन एडुदी आर नाबी सें अरे वेकी एलाइए अलाकना ओके वाटर कैरियर के तरह ड्रैवर के तरवाता बल्गर के कोण नहीं, शो काबटे मेरे चूज को नहीं अप्लाई जाएंगे, ओके ना? तेलंगाना को जैसे मोड़न दला कुपो इन्हीं इन्हीं पोस्ट लो मोड़न दला वक्त ही पोस्ट लो नहीं, राइट? इंगा इकड़ा फीमेल वैकेंसीज को से आंध्र प्रदेश लो नालू पोस्ट लो नहीं, वक्त ही बल्गर के कुकु काटर के � तेलंगाना की वक़्ती रेंडो रेंडो वक़्ती मतलब आर पोस्ट लो बढ़े आर पोस्ट लोने ओके परावला तेलंगाना के कौन है मान के राइट गुड बॉम्ब दे इकड़ा एलिजिबिलिटी के संबंध में ची ये में उन्हें नहीं चुदता ओके सारे ओके ना असल वेटिक संबंध में ची एलिजिबिलिटी अलाउ मत दे दिन के जनरल वाट को बेसिक क्वालिफिकेशन दान तो बट एडिशनल क्या होना डाले ये पुरे ड्राइवर ड्राइवर है ना ड्राइवर क्या में होना डाले ये एंटे एंटे मेट्रिक दान तो पार्ट का ओके ना ये होना डाले एंटे हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आर्डर में इंदा आंधे दा आंधे शुड पास दा शुड पास द ड्राइविंग टेस्ट एट द टाइम � ओके ना राइट अधि नेक्स्ट मेकानिक मोटर वेहिकल ले तान कुछ ऐसे मिनिमम टेंथ क्लास मेट्रिकलेटेड आर इंटरमीडिएट ओके ना ये देना परवाला आई ते आई टी ए आई उन्ह डाले मेकानिक आई टी ए मेकानिक चदुन डाले अर्थ में इंदा ले दान तो आधी इकड़ा नेक्स्ट ट्रेडिस्मेन ओके ना ट्रेडिस्मेन दान कुछ ऐसे टेंथ क्लास आई उन्ह डाले, टेंथ क्लास आई उन्ह डाले मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्कड इन रेस्पेक्ट टू ट्रेड्स एंड अ ट्रेड्स लो वाल ट्रेड्स में चिपकी नाटले ये वेतन होना है दांत लो आईटीए लो एक्सपीरियंस आई उन्ह डाले, आईटीए का कोर्स आई इंतर वाता प्रैक्टिस उन्ह डाले ट्रेनिंग अप्रेंटिस 
అప్రెంటిస్ అది అది మస్ట్ తర్వాతది వన్ ఇయర్ ఉంటుంది అచ్చ ఖచ్చితంగా చేయాలి సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ మేబీ రైట్ నెక్స్ట్ పైనీర్ వింగ్ మ్యాన్షన్ ప్లంబర్ ఎలక్ట్రీషియన్ దీనికి వచ్చేసి టెన్త్ క్లాస్ ప్లస్ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రేడ్స్ లైక్ ఓకేనా మాస్నరీ ప్లంబింగ్ ఆర్ ఎలక్ట్రీషియన్ ఓకేనా ప్రిఫరెన్స్ విల్ బి గివెన్ దోస్ సర్టిఫికేట్ ట్రేడ్ రికగ్నైజ్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో రిజిస్టర్డ్ ఆర్గనైజేషన్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నా ఉండొచ్చు అది పెట్టాలి లేదంటే కనుక ఐటీ అయ్యే ఉండాలి ఐటీ అయితే ప్రిఫరెన్స్ అంట ఎక్కువ అర్థమైందా ఇవి ఇచ్చింది ఇక్కడ వచ్చేసి మనం వంద రూపాయలు ఎవరికి ఓసి అంటే అన్రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బీసీ మెన్కి వాళ్ళు వంద రూపాయలు పే చేయాలి వీళ్ళిద్దరు కాక మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడాను ఫ్రీ ఓకే అదే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అంటే చూడండి ఒకసారి అమలాపురం అనంతపురం బొబ్బిలి చీరాల చిత్తూరు ఏలూరు గుత్తి గొడ్లవల్లేరు గుడు గుంటూరు కడప ఓకేనా కాకినాడ కర్నూలు మదనపల్లి మార్కాపూర్ నంద్యాల నెల్లూరు పొద్దుటూరు పుట్టపర్తి పొత్తూరు రాజమండ్రి శ్రీకాకుళం తాడిపర్తి తిరుపతి తిరువూరు విజయవాడ విశాఖపట్నం విజయనగరం ఓకేనా నెక్స్ట్ మన తెలంగాణ చూద్దాం ఆదిలాబాద్ హైదరాబాద్ కరీంనగర్ ఖమ్మం కోదాడ కొత్తగూడెం మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ నరసంపేట ఓకే ఇవి ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ సో కాబట్టి వీళ్ళ దగ్గరలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇకపోతే నెక్స్ట్ దీనికి సిలబస్ ఏంటి పరిస్థితి సిలబస్ వచ్చేసి ఒకే ఒక ఎగ్జామ్ అదేంటి అంటే అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ జీకే అవన్నీ కూడాను మొత్తం నాలుగు సెక్షన్లు నాలుగు ఇరవై ఐదులు ఇరవై ఐదు మార్కులు ఒక్కొక్కటి వంద బిట్లు వంద మార్కులు రెండు గంటల టైం చాలా ఇచ్చాడండి వంద బిట్లు రెండు గంటలు అంటే నన్ను అడిగితే అరగంట గట్టిగా నిద్రపోవచ్చు బ బల్ల మీద అర్థమైందా హ్యాపీగా నిద్రపోవచ్చు రైట్ చక్కగా ఎలిమెంటరీ మ్యాథ్స్ బేసిక్ ఇది కంగారు పడాల్సిన పని లేదు టెస్ట్ విషయం అసలు నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ టెస్ట్ అంటే ఎలా ఉండాలి మెజర్మెంట్స్ మేల్ క్యాండిడేట్స్ అయితే వన్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి ఫీమేల్ అయితే కనుక వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఉండాలి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నూట డెబ్బై సెంటీమీటర్లు ఉండాలి మొన్న జరిగిన కానిస్టేబుల్ నోటిఫికేషన్ కూడా అదే అడిగాడు రైట్ అదే ఎస్సీ ఎస్టీలు అయితే కనుక మేల్ వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అమ్మాయిలు అయితే కనుక నూట యాభై ఓకే రైట్ అబ్బాయిల చెస్ట్ ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి ఎక్స్పెండ్ చేసిన తర్వాత ఐదు సెంటీమీటర్లు ఖచ్చితంగా పెరగాలి ఓకేనా ఇది ఇక ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది డ్రైవర్కి మోటార్ మెకానిక్ వెహికల్కి గార్డ్నర్కి పెయింటర్కి కార్పెంటర్కి బ్రాస్ బ్యాండ్కి పైప్ బ్యాండ్కి కాబులర్కి టైలర్కి ఓకేనా వీళ్ళందరికీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు వెళ్ళాలి బాగుంది కదా కొంచెం ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక్కటే కొంచెం తలకాయ నొప్పి ఐదు కిలోమీటర్లు ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు చూద్దాం నెక్స్ట్ వన్ ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ అయితే వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఎనిమిదిన్నర నిమిషాలు బాగానే ఉంది ఐదు వాళ్ళకి దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కుక్ వాటర్ క్యారియర్ బార్బరు హెయిర్ డ్రెస్సర్ వాషర్ మెన్ వాషర్ ఉమెన్ సఫాయి కర్మచారి వీళ్ళకైతే కనుక మేల్ క్యాండిడేట్స్కి అయి వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ టెన్ మినిట్స్ అమ్మాయిలకి అయితే వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ బాగుంది ఇది అర్థమైందా నెక్స్ట్ పైనీర్ వింగ్లు అయితే మ్యాన్ మ్యాషన్ ప్లంబరు ఎలక్ట్రీషియన్ వీళ్ళకి వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ నైన్ మినిట్స్ ఆడపిల్లలకి లేదు అది ఓకేనా అలాగే సేమ్ తర్వాత మ్యాన్షన్ పైనీర్ వింగ్ మ్యాషన్ పంప్ల పంప్లర్ ఎలక్ట్రీషియన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ బాగుంది ఓకే ఇవన్నీ కూడా నాకు తెలిసి మీరు అందరూ కూడాను ఈజీగానే చేయగలరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండదని నేను అనుకుంటాను ట్రేడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది రిటర్న్ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత తర్వాత ట్రేడ్ టెస్ట్ డ్రైవర్కి అయితే నాలుగు సెంట్ డ్రైవింగ్ ట్రేడ్ హ్యాండ్లింగ్ డ్రైవింగ్ పార్కింగ్ మెయింటెనెన్స్ లైట్ హెవీ వెహికల్స్ ఎక్సెట్రా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిట్టర్ నాలుగు సెంట్ ఆటోమొబైల్ ఫిట్టర్ మోటార్ వెహికల్ ట్రేడ్ హ్యాండ్లింగ్ టూల్స్ బగ్లర్ ఓకేనా ప్లేయింగ్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బగల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ టైలర్ నెక్స్ట్ టేకింగ్ మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కటింగ్ స్టిచ్చింగ్ టెర్రింగ్ కాటన్ టెర్రీ కాటన్ ఓకేనా యూనిఫామ్ సివిల్ క్లాత్ కటింగ్ సివిల్ సివిల్ క్లాత్స్ 
కటింగ్ స్టిచ్చింగ్ వామ్ క్లాతింగ్ ఓకేనా యూనిఫామ్ అంటే ఇక టైలర్ అంటే తెలుసు కదా మీకు మొత్తం అన్నీ కొట్టడం కాబులర్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఎయిడ్ పాలిషింగ్ ఆఫ్ షూ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ టూల్స్ కటింగ్ ఆఫ్ లెదర్ రిపేర్ స్టిచ్చింగ్ ఆఫ్ షూస్ మేకింగ్ ఏ న్యూ షూస్ మేకింగ్ ఆఫ్ న్యూ షూస్ అంటే కొత్త చెప్పులు తయారు కొత్త షూస్ తయారు చేయటం వాటికి పాలిష్ చేయటం ఆ లెదర్ కరెక్ట్గా కట్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా కార్పెంటర్ హ్యాండ్లింగ్ టూల్స్ కటింగ్ వుడ్ ఫిట్టింగ్ ఇంక అంత కార్పెంటర్ వర్క్ పెయింటర్ వర్క్ షేడ్స్ పెయింటింగ్ మొత్తం అన్ని రకాలుగా పెయింటింగ్ డ్రాయింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ స్ప్రే పెయింటింగ్ ఓ ఓకే ఇవన్నీ కూడా గార్డనర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్లాంటేషన్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సీడ్స్ అండ్ దేర్ సీజన్స్ ఫెర్టిలైజర్స్ మ్యాన్స్ మ్యానర్స్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఏమి ఇచ్చాడు గార్డనర్ అంటే ఊరికే చెట్లకు నీళ్ళు వేయడం కాదు సీజన్లో ఏ పెరుగుతాయి ఏ చెట్లు ఉంటాయి వాటికి ఏంటి అర్థమైందా సీడ్స్ ఏం వాడితే కరెక్ట్గా పెరుగుతాయి నేల మీద ఓకేనా వాటికి ఏం మందులు వేయాలి అవన్నీ కూడా బాగుంది అయ్యా బ్రాస్ బ్యాండ్ ఓకేనా గాయస్ చూస్తున్నారు కదా నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ బ్రాస్ బ్యాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ఇది బ్రాస్ బ్యాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే నేను అనుకోవడం ఏంటంటే మార్చ్ ఫాస్ట్ చేసేటప్పుడు డ్రమ్స్ అవి అన్నీ కొడుతుంటారు వాటికి సంబంధించి అనుకుంటున్నాను నేను పైప్ బ్యాండ్ కానీ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ పైప్ బ్యాండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవి కుకింగ్ నెక్స్ట్ చపాతి రైస్ వెజిటబుల్ వెజిటబుల్ దాల్ సాంబార్ ఇడ్లీ ఫర్ హండ్రెడ్ మెన్ కుకింగ్ ఆఫ్ మీట్ ఫిష్ ఎగ్ కీర్ ఓకేనా చూసారా రైట్ వాటర్ కేరియర్ వాషింగ్ ఇస్ యుటెన్సిల్ నీడింగ్ ఆఫ్ వాట వాట్ ఆఫ్ మేకింగ్ చపాతీస్ ఫర్ అబౌట్ హండ్రెడ్ మెన్ అండ్ ద కటింగ్ వెజిటబుల్స్ ఎక్స్ట్రా ఓకే బార్బర్ హెయిర్ అది తెలిసిందే వాషర్ మెన్ ఓకే వాటికి సంబంధించి అంటే ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి దేనికి సంబంధించి దానికి వాళ్ళకి ఆ టెస్ట్ అది పెడతారు దానికి సంబంధించి క్వశ్చన్లు అడుగుతారు ఓకే నా ఎలక్ట్రీషియన్ ప్లంబర్ వర్క్ ప్లంబర్ వర్క్ అంటే చెప్పక్కర్లా నెక్స్ట్ మ్యాషన్ పైన నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మ్యాషన్ వర్క్ హ్యాండ్లింగ్ టూల్స్ మిక్సింగ్ సిమెంట్ ఓకే రైట్ రైట్ అంటే మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి కల కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించిన వాళ్ళది ఓకేనా మ్యాషన్ అంటే కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించింది సఫాయి కర్మచారి అంటే ఏంటి స్వీపింగ్ ఫ్లోర్స్ ఓపెన్ ఏరియా క్లీనింగ్ టాయిలెట్స్ బాత్రూమ్ అవన్నీ క్లీన్ చేయటం క్లీనింగ్ అవసరం వాషింగ్ ఆఫ్ క్లాత్స్ ఇవన్నీ వాషర్ మ్యాన్ ఉమెన్ రైట్ చూసారా తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది గాయస్ రైట్ ఇది మీరు దీన్ని వచ్చేసి చూసి సార్ ఏంటి సార్ మరి ఇలా ఉంది అనకండి ముందైతే అప్లై చేయండి అప్లై చేసిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత వద్ద వెళ్ళాల అనేది మీరు కూర్చొని గడ్డంకి చేపెట్టుకొని అప్పుడు ఆలోచించండి దయచేసి ముందుగా అయితే మాత్రం దానికి సొంత డెసిషన్స్ తీసుకోకండి రైట్ ఇక్కడ టెక్నికల్ ట్రేడ్స్మెన్స్కి అయితే కనుక హండ్రెడ్ రెడీ థర్టీ పర్సెంట్ రావాలి అదే సిటీ పైనర్ వింగ్కి అయితే కనుక థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బీసీకి అయితే కనుక థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ అదర్ దాన్ హండ్రెడ్ రెడీ థర్టీ త్రీ ఓకే ఆల్ కేటగిరీస్ రిమైనింగ్ వాళ్ళ ఎస్సీ ఎస్టీలు వీళ్ళందరూ కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ బాగానే ఉంది ఈజీగా అంటే రిటర్న్ టెస్ట్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీరు కంగారు పడద్దు రిటర్న్ టెస్ట్ గురించి వస్తుంది మీరు ఒక్కటే వేకెన్సీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి నాలుగు వందల చిల్లర ఉన్నాయి తెలంగాణకి మనకి మూడు వందలు ఉన్నాయి కూర్చొని ప్రిపేర్ అవ్వడం అంతే అర్థమైందా ఇదంతా డిబార్ సెక్షన్ దానికి సంబంధించి ఇంకా మీకు మీరు ఇవన్నీ కూడాను మీరు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అర్థమైందా గాయస్ సో కాబట్టి మీరు ఈ నోటిఫికేషన్ని ఈ పర్టికులర్ పర్టికులర్స్ అన్నీ కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది ఎయిట్ నాన్ ఒక్క నిమిషం ఈ పర్టికులర్స్ అన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది మీరంతా ఏం చేయాలి అంటే ఈ నోటిఫికేషన్ని మీరు ఎలాగూ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అన్నీ అప్లై చేస్తున్నారు అర్థమైందా మీరు ప్రతి నోటిఫికేషన్ అప్లై చేస్తున్నారు పడింది వచ్చింది వచ్చినట్టుగా అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఇది ఒక్కటే హెవీ వెహికల్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం పొరపా హెవీ వెహికల్ లైసెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం పొరపాటును కూడా దీన్ని ఆపద్దు ఖచ్చితంగా పెట్టుకోండి సరేనా గ్యారంటీగా ఛాన్స్ ఉంటుంది రైట్ గాయస్ మీరు ఈ అవకాశాన్ని ఆపర్చునిటీని అందరూ కూడా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారని అనుకుంటూ రైట్ మీ సుబ్రహ్మణ్యం సార్ బై హ్యావ్ ఏ నైస్ ఈవినింగ్